大家好，比特币历史性里程碑，比特币现货 ETF 经过 SEC 两次批准，终于上市，但是 BTC 两次突破4 8 K 又没有站上。不然今天视频来聊一聊，比特币短线有风险吗？或者八个月前帮大家判断，比特币会涨到4 8 K， 利润目前是一直在持有，但是最近又怕下跌，也是在对冲比特币。或者一会儿来聊一聊比特币下一个一百差买点几张图表分享给大家。如果你喜欢本视频，感谢点赞、订阅、小铃铛，或者新粉丝也可以加入我们 Discord 群，上面有免费交易信号，或者也可以查看我2023年 OKX 交易战果。我们先来看一下比特币日线这个 RSI 指标啊，因为我知道有一些新朋友刚进入币圈，很多人也是着急，还想再买比特币，或者是错过了之前。二十五 K， 或者是有些朋友是错过了，去年十五 K 也是带朋友们在底部位置，希望朋友们要买入。那短线有一个手法，就是观察这个 RSI 指标。我们可以看一下比特币在十一月份的这个位置啊、哦，一般买点有几种，等下来跟大家讲。你要找回撤的买点，就观察那个 Vegas， 或者是突破的买点。观察短线里面如果有盘者，像之前在 Discord 社群上面也是有通知一些朋友，就是这个位置它是一个突破的点位啊、哦，或者我们可以观察 S I 指标，如果它在盘整的区间有一个下降的趋势，当趋势线突破的位置，像这种位置突破的位置，有可能压回的位置，这种位置就是买点啊、哦。后面它是连涨了一根、两根、三根、四根、五根，所以这个盘整区突破的买点就是当时在这个区间，或者是这一根 K 线，或者是现在看到的一个现象是，同样也是一个盘整区，然后这一根突破，它没有像上一次的这个位置连续一根、两根、三根、四根、五根、六根，或者是 ETF 消息出来现在上市的话，为什么比特币价格它？还不可能突破这个4 8八 K， 所以我的观点，我们要思考空间啊，就是2 5 K 到这个4 8八 K， 空间接近 100%。那在低点的时候，或者是一年多一直有预期，美国现货 ETF 肯定会上市，到现在已经上市了，但是这个位置目前还是迟迟不肯突破4 8八 K。当然，我的观点也是有可能它这个位置，或者是继续往上进攻，或者我们可以观察一下最近的 SI 指标。其实这个位置也是一个突破的点位，就是当这一个趋势突破的时候，你要追也可以，但是利润并不多，最近没有连续攻上去。但是我的观点是，现在是 S I 指标在背离啊，也是在背离。昨天也是跟大家讲，或者是这一段时间一直在提，不管是 S I 日线的 M A C D 或者是 K D 指标，全部都在背离。那我的观点，买点设计背离。不能追加，或者我们可以看一下周线的 S I 指标。有些朋友是在观察，比如 M A C D 或者是 K D， 背离不是很明显，但是这个 S I 指标其实指标也是有一点跟不上。所以我的观点，价格在过高，指标有一点跟不上，有可能周线。我的观点是我们尽量不要再进场追加，特别是期货这一块，手上利润是非常的多，想拿出一点利润，或者是再找买点的位置，那我的观点。这几天日线尽量观察，比特币在这个位置可不能跌破，这一条趋势线是非常非常的重要，比特币可不能跌破这个趋势线，要应该赶快突破这个4 8 K。然后我们再看一下比特币的日线这个 Vegas 指标啊，记得在这个位置环境交叉也是跟朋友们讲，或者是它后面失败，比特币又跌到2 5 K， 在这个位置环境交叉。也是希望朋友们，二十五 K 不听我建议，这个位置你一定要转多，因为当时是有很多看空比特币的投资者一直在评论区反驳我的意见，是说啊，比特币不会有牛市。但是我的观点是，就是这一个 Vegas 指标，它环境交叉，有可能你要等几年才会有一次环境交叉。我们可以看一下。2023年的这两个环境交叉，一个是失败的，但是你买进去，利润也是非常可观。然后十一月份或者是十月份这个位置环境交叉，也是希望朋友们暴富的机会哦，涨上去你应该要追，因为它的时间非常的长。一九年这个位置环境交叉，你买进去顶部的时候再买，现在环境交叉
顶部的时候再去买。而且我们可以观察一下比特币马上产量要减半。那现在短期比特币价格有一点高了，或者是接近产量减半之前，以前也是有跟大家讲过，我们去观察比特币在2019年当时这个位置 ，Vegas 环境较差。后面它如果有重新回踩这一个幺四四白色线的这个通道，都是非常重要一百叉的买点，或者照顾一下新朋友，这个 Vegas 要怎么打开？点击 Indicator， 然后搜索 VEGAS， 你可以直接用这一个 Vegas Double Tunnel 打开以后，然后把这个设置点开，里面的几个参数。幺四四跟幺六九保留，然后这个二八八改为五七六，下方还有一个改为六七六，然后就得到我这一个相同的指标啊。所以我们再看一下目前的比特币啊，因为我们参考历史的经验，它在产量减半之前价格会分涨。不过我们也要反，如果有下跌的话，一般在产量减半之后，是不是在产量减半之后，如果盘整到位有回踩这个幺四四的通道，希望朋友们一定要找机会。还有没有一百叉做多的点位啊？因为刚刚跟大家讲了，我们可以看一下，其实这两个位置回踩幺四四的通道，它都是在比特币二零二零年五月份产量减半之后，有过两次到三次，都是买点的机会。后面疯狂的上涨，它就不会再回踩这一个幺四四的通道，可能就是一波涨到顶啊。或者我们可以看一下，比特币也是一样，一九年的这个位置环境较差，那更早之前它的环境较差，可是在二零一五年。所以我们再看一下比特币在二零一五年，从当时一百多的底部，然后涨到这个位置已经接近八百美金的比特币啊，不知道涨了多少倍。然后我们可以看一下，它在产量减半之后，后面的大牛市产量减半之后，给足了空间机会，有大跌幺四四一百叉，有大跌幺四四一百叉。当然以前比特币好像没有期货合约啊，或者我们可以看一下，每一次有跌回幺四四幺四四，全部都是一百叉继续做多的点位，产量减半之后，它就是这样子，也会有可能会回踩这个。幺四四的通道，因为它一五年的行情比一九年的行情是走得更平稳啊，就是每一次上涨都会有洗盘的盘整，再涨，再洗盘，再涨，或者是洗盘，不断的洗盘，就是这样子不断的清洗获利的筹码。然后一九年到二零年是有一点不一样，一九年是疯狂的飙涨，疯狂的杀跌，或者是黑天鹅事件，然后就是疯狂的上涨。那现在我的观点，比特币就是这样子，跟一五年非常的像，上涨洗盘，上涨有可能会不会洗盘，然后再上涨。我们要防的就是短期会不会有回撤。最后感谢大家收看订阅。